ఎలా ఆశా తన దేశాన్ని నూతనీకరించాడు మొదటిగా తన్ను తాను ప్రభులో బలపరచుకున్నాడు ప్రభువా నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను పొందిన దెబ్బలు చాలయ్యా ఇంకా నేను నిన్ను విడువనయ్యా తన్ను తాను ప్రభులో స్థిరపరచుకున్నాడు రెండవది దేవునికి ప్రియం లేనిది ఆ మందిరం తందరం చాతపడి చేసేది ఆ ఏమో కట్టుకుంటారే తావీసులు అన్నీ పడేశాడు మూడవది దేవుని మందిరమును ఆయన సరిచేశాడు నాలుగవది ఆ ప్రజలు అందరినీ ఐక్యపరిచాడు వారందరూ ఒకే ఫ్యామిలీగా మార్చేశాడు ఇంకా పద పదవచనం ఆశా పరిపాలన కాలము పదినైదవ ఏట ఏటి మూడవ నెలలో వారెల్లరూ ఎరుషలేమున సమావేశమై వారికి ఒక ప్లేస్ ఒక పండుగ వారిని ఐక్యపరచుటకు ఇప్పుడు మన ఊర్లో పండుగ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు మన పట్టణంలో ఉన్నవారు అక్కడ ఉన్నవారు ఇక్కడ ఉన్నవారు మన చుట్టాలు అందరు వస్తు చేస్తారు అప్పుడు మన ఇంటిలో పెయింట్ చేస్తాము ఒక సెలబ్రేషన్ ఎంత సమస్య ఉండినా కూడా అవి అన్నీ మర్చిపోయి ఆ రోజు ప్రతి వీధిలో ఏదో కోస్తారు బాగా తిని సంతోషంగా ఉండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వారందరూ ముచ్చట్లు చేసుకుంటారు ఎక్కడ చూసిన ఊరు మొత్తం శబ్దమే పండుగ ప్రైజ్ల ఆశా ద్వారా వారందరినీ ఐక్యపరచి వారిని దేవుని మందిరానికి ఎరుసలేమునకు తీసుకొని వచ్చారు ఒక చోటలో అందరూ కలిసి ఒక ఫ్యామిలీగా ఇప్పుడు చూడండి మా బ్రదర్స్ ఫాదర్స్ ఎక్కడ కూడా ఉన్నారు కొందరు మధురైలో ఉన్నారు కొందరు మధ్యప్రదేశంలో చదువుతున్నారు కొందరు పూణాలో చదువుతున్నారు కొందరు బెంగళూరులో చదువుతున్నారు ఈ పిల్లలందరూ ఏమేమి తలస్తున్నారో ఒక్కొక్క చోటలో ముగ్గురు కొన్ని చోట్ల ఒక్కరే కానీ వాళ్ళందరూ ఒకే ఫ్యామిలీగా వచ్చినప్పుడు ముప్పై నలభై మంది మనమందరం ఒక ఫ్యామిలీ ఒక పలం మనోధైర్యం నేను ఒండరిగా లేదు అవును దేవుడు ఆశా ద్వారా అలా చేపించాడు నేను అనాథ కాదు ఒకరోజు ఎలియా నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు నేను చనిపోతా అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు పిచ్చివాడా నీవు అన్నీ దేశంలో ఉండినను అన్నీ దేవత్వ ముందు మోక్కరించకుండా ఉండినా ఎంతమందిని ఏడు వందల మంది ప్రజలు నీ కోసం ఉన్నారయ్యా నీ కోసం ఉన్నారు అని అని ఎవరితో చెప్తున్నారు ఎలియాతో చెప్తున్నారు నీకు తెలియదు దేవుని ఇంకా ఆరాధించే ప్రేమించే వారు చాలామంది ఉన్నారు మనల్ని ఐక్యపరచాలి మనల్ని బలపరచాలి తాను బలపరిచింది మాత్రం కాదు తన ప్రజల్ని బలపరుస్తున్నాడు వారందరినీ ఎరుసలేమ్కి తీసుకొని వచ్చి మనం ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ మనం పెద్ద కుటుంబము మనకు చాలామంది ఉన్నారు మనం అన్నీ సాధించగలము నువ్వు ఒంటరిగా లేవు నువ్వు అనాథ కావు సజీవుడైన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు పరిశుద్ధ మందిరంలో ఆయన ఉన్నాడు అందరు కలిసి దేవుని ఆరాధించి ఆ రోజు సంతోషంగా పండుగ కొని అడుకున్నారు ప్రైజ్ల హాలలుయా 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 పదకొండ వచనం వారు తాము కొని వచ్చిన కొల్ల సొమ్ము నుండి ఏడు వందల ఎడ్లను ఏడు వేల పొట్టేళ్లను ప్రభువునకు బలి ఇచ్చిరి అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నదే కొంతమంది ఏడు వందల పొట్టేలు ఏడు వంద కొర్రెలు ఏడు వంద పశువులు ఇట్లా పెద్ద ఉన్నప్పుడు అందరికీ వాళ్ళు పేదవారైనా ధనవంతులైనా అందరికీ కావలసిన మాంసం ఉంది ఇప్పుడు ఈ భోజనం ఎక్కడా ఇంట్లో కాదు పరిశుద్ధ మందిరంలో కామన్ భోజనం కనుక నువ్వు ఎవడైనా అందరూ కలిసి కమానం ఒక రకమైన సంతోషం ఊరు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇంట్లో పోయి భోజనం తయారు చేయ అవసరం లేదు అది చే మొత్తము కామన్గా చేయబడింది అందరు కలిసి సంతోషంగా ఆనందించి భోజనం చేసేది ఇంకా తమ పితరుల దేవుడైన ప్రభుతో నిబంధనము చేసుకుని చూడండి ఇప్పుడు పండుగ చేసుకున్నది మాత్రం కాదు వారు కలుసుకున్నది మాత్రం కాదు ఆశా ఏం చేశాడు తన ప్రజలందరినీ నిలిపి దేవుని సన్నిధిలో వారు ప్రార్థన చేసి వారిని దేవునితో వారందరూ ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు దేవా ఇప్పుడు నుండి నీవే మా దేవుడవు నీవే మా సర్వము 
నీవే మా జీవము ఎప్పుడప్పుడల్లా నీ మనసు బాగలేదో వెంటనే నీవు నోరును తెరచి ఏం చెప్పాలి దేవుని వాగ్దానములను ప్రకటించాలి ప్రభువే నా కాపరి నాకు ఏ కొదవలేదు నేను నాకు పచ్చిక పైలు చోటులు నడిపిస్తాడు నేను కాడాంధకారంలో నడచినను ఆయన బడితయ్యు కోలయ్యు నన్ను కాపాడును నా రోజుల ముందు నాకు ఒక విందు తయారు చేస్తాడు నా తల మీద అభిషేకం చేస్తాడు అది అట్లనే పారిపోతుంది నా జీవిత కాలమందా దేవుని కరుణయు కృపయు కలకాలం నా వెంట వస్తుంది హాలలుయా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుని వాక్కనే ఆహారము ఇప్పుడు అలసిపోయినప్పుడు ఆహారం తిన్నా ఎలా బలం అవుతాము అట్లనే దేవుని వాక్యం అనే ఆహారమును మనం ఇవ్వగా ఇవ్వగా అందుకే దివ్యోపదేశ కాండం ఆరవ అధ్యాయంలో ప్రభు మోసేతో అన్నాడు నీ పిల్లలకు ఆహారం ఇట్టినట్లే వాక్యం అనే ఆహారం పెట్టు ఎందుకు మనం కాలెండర్ తయారు చేసాము ప్రభు అక్కడ రాసి ఉన్నాడు నా వాక్యము నీ కోడలో ఉండాలి మాట్లాడాలి నీ ఇంటి ముందు నీ తలుపు ముందు నీ కోడలో అన్నిటిలో దేవుని వాక్యమును పెట్టుకో కనుక నువ్వు లేచినప్పుడు వాక్యం ఉంది నిద్రపోతున్నప్పుడు వాక్యం ఉంది పైటకు పోవాలంటే బయట వాక్యం ఉంది కిటికీలో వాక్యం ఉంది తలుపులో వాక్యం ఉంది ఈ ఆజ్ఞలను ఎప్పుడు జ్ఞప్తి అందు ఉంచుకున్నటకై మీ చేతుల మీద నొసటి మీద మీ ద్వార బంధముల మీద వారిని వ్రాసుకొనుడు నేను చదివినప్పుడు సెమినేరియన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను మా సొంత ఊరు మద్రాసు కదా మద్రాసులో హిందీ మాకు నేర్పింపరు కావున మధ్యప్రదేశ్లో చదవటానికి వెళ్ళాను హిందీ ఏ రావట్టలేదు ఏం చెప్పాలి ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు ఈ మద్రాసి వాళ్ళకి ఏం రాదు రాదు అంటున్నాడు ఆ సార్ కూర్చొని పెట్టి ఓర్పుతో నేర్పించలేకపోతున్నాడు ఈ మద్రాసి వాళ్ళకి ఏం రాదు కా అంటే హా అంటారు వీరు ఏమిటి ఏం చేయాలి నాకు అప్పుడు నేను ఏం చేశాను మా ఫాదర్ తొక్క పోయి అడిగాను నాకు హిందీ రాదు అంటున్నారు నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు ఆయన ఒక సలహాలు ఇచ్చాడు దేవుని వాక్యమును పట్టుకో సరే అని నేను ఏం చేశాను దేవుని వాక్యమును ఫిలిప్ పేరుకి రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడ వచనం నాలుగు పేపర్లు రాశా యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించి శక్తి చేత ఎట్టి పరిస్థితి నేను ఎదుర్కొనే బలం నాకు ఉన్నది రాసి ఆ నిద్రపోతున్నాం కదా ఆ కాట్లో ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ నాలుగు వైపు కట్టేశాను నెమ్మదిగా నిద్రపోయాను ఆ తలంపే రాలేదు కింది రాదని దానికి బదులుగా ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు నిద్రలో కొత్త హిందీ పాటలు ఇస్తున్నాడు ప్రైజుల నువ్వు నీ సమస్యను పట్టుకున్నా భయం వస్తుంది నిద్ర రాదు నువ్వు దేవుని పట్టుకున్నావు అంటే దేవుని దగ్గర ఉన్న పాటలు వస్తాయి ప్రైజుల 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 అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన ఆ పాట ఏమిటి నా హృదయం నిన్నే స్థుతించుచున్నది చేసి నాబు నీబు గొప్ప కార్యము వసగి నాబు నాకు నీ జీవితం ఎప్పుడు ఎక్కడ దొరికింది ఈ పాట అక్కడ మధ్యప్రదేశం దొరికింది నాకు ప్రజల హలలుయ నిద్రించిన వెళ్ళు ఆ దేవుడి ఇచ్చిన బాక్యం అప్పుడు ఉండే సంగమం పాటలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఇది మొదటి సంగమం మొదటి పాలంలో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం దేవుళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఆశ ఏమైంది దేవుడు ఆయనకు సంతోషమిచ్చాడు ఆయన ప్రభులో ఉన్నప్పుడు వారందరు ఎరుసలేంలో ఉన్నప్పుడు వారు ఆనందించరి వారు ఒప్పందం చేసుకున్నారు దేవుని వాక్యమును పట్టుకున్నారు మనం ఎప్పుడు దేవుని వాక్యమును పట్టుకుంటామో అప్పుడు ఆ వాక్యమును ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని పట్టుకుంటాడు ఎక్కడ వాక్యం ఉన్నదో ఆ వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాన్ని నెరవేర్చుటకు ఆ వాక్యమును ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ మన దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు ఇది సత్యము లోకంలో పరిశుద్ధాత్మ లోకాన్ని సృజించటం ముందు నిలబడుతూ ఉన్నాడు ఆయన దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు అప్పుడు దేవుని వాక్యం వస్తుంది వెలుగు వచ్చునుగాక వెంటనే 
ఆయన దేవుని వాక్యమును పట్టుకొని పరిశుద్ధాత్మ ఆ వాక్యం పలికినది నెరవేరుస్తున్నాడు అక్కడ వెలుగు వచ్చేస్తుంది